हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल राजस्थान जुडिशरी की प्री की डेट रिलीज हो चुकी है 28 नवंबर को एग्जाम है राजस्थान जुडिशरी का प्री एग्जाम है तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी का तो आइए शुरू करते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो बताता है कि एक सूट जो है वो कब इंस्टीट्यूट होता है जब हम किसी ऑर्डिनरी पर्सन की बात करते हैं ऑर्डिनरी केस की बात करते हैं तो सूट तब इंस्टीट्यूट होता है जब वेन द प्लेन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिस लेकिन इन केस ऑफ ए पॉपर सूट कब इंस्टीट्यूट होता है वेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज ए पॉपर इज मेड तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन टू सेकेंड क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल अपॉइंट करने की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि वो बंदा एज ए हाई कोर्ट जज अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए तो एन एडवोकेट ऑफ 66 सिक्स ईयर्स ऑफ एज उसको अपॉइंट किया जा सकता है एन एडवोकेट हु हैज नॉट प्रैक्टिस इन सच स्टेट ऐसा कोई बार नहीं है कि उसी स्टेट में प्रैक्टिस किया होना चाहिए तो ये भी नहीं है थर्ड ऑप्शन इज एन एडवोकेट हैविंग सेवन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एट बार इसको एज ए एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि टेन ईयर्स की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है एट हाई कोर्ट तो इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इनफोर्स परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ अ पार्टनर इन अ फार्म दिस इज अ इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट इसको इनफोर्स किया जा सकता है सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर फोर ए सूट अलेजिंग पब्लिक न्यूसेंस कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एडवोकेट जनरल जो स्टेट का है वो पब्लिक न्यूसेंस का सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है ये सही है बाई टू और मोर पर्सन सफर द डेमेज वो पब्लिक न्यूसेंस का सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते सी बाई टू और मोर पर्सन विच विद द लीव ऑफ द कोर्ट इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज टू दैम दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दो से ज्यादा लोग दो या दो से ज्यादा लोग With the leave of the court, हालांकि अगर उनको कोई पर्सनल डैमेज नहीं भी हुआ है तो भी पब्लिक न्यूसेंस का केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं ए मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी नहीं कर सकता है सो द करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ए एन सी क्वेश्चन नंबर फाइव पावर टू अमेंड द इशू और फ्रेम एडिशनल इशू प्रायर टू पासिंग ऑफ अ डिग्री वेस्ट इन अ कोर्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन हंड्रेड एट इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑर्डर फोर्टीन रूल फाइव ऑर्डर फोर्टीन रूल फाइव ये कहता है कि डिग्री पास करने से पहले किसी भी टाइम कोर्ट इशूज को एड अमेंड या रिमूव कर सकता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में हुआ था और इसमें तीन वर्ड प्रियम्बल में एड किए गए थे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ओके क्वेश्चन नंबर सेवन Section 43 of the Transfer of Property Act 1882, which deals with transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in immovable, immovable property, transferred underlines doctrine of. इसका सही आंसर है stopple by deed. इसका मतलब है कि अगर कोई person अपने आप को represent करता है कि मैं इस property का owner हूँ, मेरे पास right है इस property को transfer करने का. और वो उसको ट्रांसफर कर देता है सेल कर देता है और बाद में वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उसके पास आ जाती है तो फिर वो मना नहीं कर सकता वो स्टॉपल बाय डीड हो जाता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट अशोक लेट्स ए हाउस टू भारत फॉर फाइव इयर्स 
भरत अंडरलेट्स द हाउस टू किशोर एट ए मंथली रेंट ऑफ टू थाउजेंड द फाइव ईयर्स एक्सपायर बट किशोर कंटिन्यूस इन पोजिशन ऑफ द हाउस एंड पेस रेंट टू अशोक वॉट इज द स्टेटस ऑफ किशोर यहाँ पे किशोर का स्टेटस क्या है ये कहलाएगा टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर ये ट्रेस पासर नहीं है पोजिशन अनऑथोराइज पोजिशन नहीं है ये क्या है टेनेंट होल्डिंग ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर प्लेटिव ऑमिट्स टू स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम ही शेल नॉट आफ्टर वर्ड स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ऑमिटेड और रिलिंक्विस द जेनेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल लाइज इन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ऑर्डर टू रूल टू ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी का ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली रिलिंक्विस करता है अपने किसी क्लेम को उसे छोड़ देता है तो फिर बाद में उसने जिस पोर्शन को छोड़ दिया है ना उसे वे बाद में उस पोर्शन को क्लेम नहीं कर सकता है वो बार हो जाता है फिर तो ये ऑर्डर टू रूल टू में दिया गया है सीपीसी के नाउ क्वेश्चन टेन विच ऑफ द एक्ट and regulations cannot be declared unconstitutional by high courts and supreme courts iska answer hai option number 4 acts and regulations enlisted in schedule 9 of the constitution schedule 9 mein jo bhi act dal diya jata hai wo fir supreme court aur high court usko review nahi kar sakte Question number eleven. The period of limitation for filing a suit relating to tort against one who, having right to use property for a specific purpose, perverts it to other purposes. Its right answer is two years from the date of perversion first becomes known to the person injured. Question number twelve. Which provision of the Constitution confers upon a high court the power to punish for contempt of itself iska correct answer hai article 215 article 215 jo hai wo high court ko power deta hai ki wo khud ke hi contempt ke liye kisi ko punish kar sakta hai question number 13 complete the statement a court cannot issue commission to collect evidence ek कोर्ट जो है वो कमीशन नहीं बना सकता एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अंडर विच प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रीस्टोरेशन और सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर्स पास एक्स पार्टे कैन बी सॉट रिगार्डिंग एन एप्लीकेशन फाइल अंडर ऑर्डर ट्वेंटी वन ऑफ सी पी सी विच हैज बीन डिसमिस्ड और नॉन अपियरेंस फॉर नॉन अपियरेंस और डिसाइडेड एक्स पार्टे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल वन हंड्रेड सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मेजीरे इमेनेट फ्रॉम विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सेक्शन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वॉट इज The remedy available to an aggrieved party against a final order passed by the Rent Tribunal constituted under the Rajasthan Rent Control Act 2001. Its correct answer is option number three, appeal under section 19 clause six of the Rent Control Act 2001. Question number seventeen, A and B contract that. A shall build a house for B at a fixed price. The order in which reciprocal promises are to be performed was not fixed. What shall be the order of performance? Its correct answer is first. First option, as a promise to build the house must be performed before B's promise to pay for the house. मतलब पहले A घर बनाएगा और उसके बाद जो B है वो उसके लिए पे करेगा क्वेश्चन नंबर 18। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है आर्बिट्रेटर्स पे अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई नहीं होता इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट 
जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 डील्स विद परमिशन टू एंटर इनटू द लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इसका सही आंसर है सेक्शन 8 सेक्शन 8 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट Question number 20, in case of repugnancy between the law made by parliament and the law made by state legislature with respect to any matter enumerated in concurrent list. Jo matter concurrent list mein diya hua hai, agar us pe state or parliament dono law banate hain, to phir kiska law jo hai wo prevail karega? Parliament ka hi law prevail karega, to iska correct answer hai option 3 by virtue of article 254 of the constitution of India, law made by parliament shall prevail. To is video mein itna hi hai, next aage ke questions hum next video mein discuss karenge. Thank you so much, bye bye.